اس نے اٹھ کر میرے ہاتھ چوم لیا اور نہایت عقیدت سے بولی رگو تم میرے لیے دیوتا سمان ہو میں تامل ہوں میرے ماتا پتا بھی یہیں کے رہنے والے تھے لیکن جب میں بہت چھوٹی تھی تو یہاں سے نقل مکانی کر کے شیو راشٹر دریا کے کنارے آباد ہو گئے اور ماہی گیری کرنے لگے دو مہینے قبل میرے پتا نے میری شادی یہاں کے ایک بوڑھے میں چہرے سے کر دی کل میرا بڈھا پتی مر گیا تو گاؤں والوں نے میرے پتا کو اطلاع دیے بغیر مجھے ستی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اگر تم نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس وقت تک میں جل کر راکھ ہو چکی ہوتی میں اکیلا تو اب تک ہر قسم کی سعوبتیں برداشت کرتا رہا تھا لیکن اب اس لڑکی کی وجہ سے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنا طویل سفر یہ کیسے طے کر سکے گی مجھے تذبذب دیکھ کر وہ بولی یہاں سے تیس کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے وہاں سے ہمیں ریل گاڑی مل جائے گی ہم اس میں بیٹھ کر تامل ناڈو سے نکل جائیں گے تمہیں معلوم ہے نا کہ شیو راشٹر پرانت کہاں ہے شیو راشٹر پرانت سے تو میں اچھی طرح واقف تھا لیکن اس نے جو ریل گاڑی والی بات کہی تھی وہ میرے لیے ناقابل قبول تھی ریل کا سفر میری گرفتاری کا باعث بن سکتا تھا میں نے کچھ سوچ کر اس سے کہا سدا میں ہریانی میں ایک بینک میں ملازم تھا وہاں میرے ایک دشمن سے مجھ پر قبن کا جھوٹا مقدمہ بنا دیا تھا میں وہاں سے بھاگ کر تامل ناڈو میں آ کر بس گیا وہیں میں نے تامل زبان سیکھی وہاں سے جی بھرا تو دھنش کوڈی آ گیا تھا کہ یہاں کوئی کام مل جائے گا لیکن اب تمہارے ساتھ اگر میں ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا تو پولیس مجھے قبن کے مقدمے میں گرفتار کر لے گی اسی لیے میں تمہارے ساتھ جنگل جنگل تو شیو راشٹر تک سفر کر سکتا ہوں لیکن ریل گاڑی میں سفر نہیں کروں گا اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں سدا رنگری مسکرا کر بولی تم نے مجھے چتا کی آگ سے بچایا ہے تم میرے رکھوالے ہو اور تم ہی میرے ماتا پتا تک پہنچاؤ گے میں تمہارے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل سفر کروں میں نے کہا بیوہ لڑکی تو کسی غیر مرد کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تم اتنے دنوں تک میرے ساتھ تنہا سفر کس طرح کرو گی میں ان باتوں کو نہیں مانتی وہ تیزی سے بولی اچھا ہوا وہ بڈھا مر گیا اب میں آزاد ہوں ایسی منہ پھٹ اور باغی لڑکی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اگر یہ بات کوئی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی کہتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی لیکن وہ تو ایک مذہبی قسم کی غیر مہذب اور ان پڑھ لڑکی تھی اور پھر بلا ایک مچھیرے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے سورج تیزی سے مغرب کی جانب جا رہا تھا ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اونچے نیچے ٹیلے پار کر کے ایک چھدرے سے جنگل میں داخل ہو گئے سودا رنگنی کا بچپن اس علاقے میں گزرا تھا اور وہ اس علاقے سے کافی حد تک واقف تھی لہٰذا اس وقت بھی وہی میری رہنمائی کر رہی تھی ہم جنگل میں ایک چھوٹی سی بل کھاتی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے ایک طرف درختوں کے درمیان کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں تو سدا رک گئی اور بولی رگو تم یہاں ٹھہرو میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کو لاتی ہوں ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پیر دکھنے لگے تھے اپنے لیے جوتی بھی لے آؤں گی میں وہیں رک گیا اور سدا پگڈنڈی سے اتر کر گاؤں کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پیروں میں ربڑ کے پرانے بوٹ تھے اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی مٹکی تھی اور ایک لٹیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیلے کے پتوں کا ایک بنڈل تھا جس میں مچھلی کا شوربہ ملے موٹے آلو چاول ملے تھے اس نے کیلے کے پتے کھول کر پھیلا دیے اور ہم چاول کھانے لگے کھانے کے دوران اس نے کہا میں نے گاؤں جا کر بتایا تھا کہ میرا پتی گاؤں کے باہر بیٹھا ہے وہ بیمار ہے ہم اگلے گاؤں جا رہے تھے سخت بھوک لگی یہ گاؤں دیکھا تو رک گئے میں سدا کی اس بے باقی پر دنگ رہ گئے اس نے بیوہ ہو کر کتنے اطمینان سے غیر مرد کو اپنا شوہر کہہ دیا تھا بہرحال ہم نے خوب سیر ہو کر چاول کھائے پانی پیا اور آگے چل پڑی اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنا لمبا اور دشوار گزار سفر کیسے طے ہو گئے جس راستے پر ہم جا رہے تھے اس کے آس پاس گھنی جاڑیوں ناریل اور توڑ کے درختوں کی بھرمار تھی کافی دور جانے کے بعد میں ایک جھونپڑا نظر آیا تو سدھار اس کی طرف اشارہ کر کے بولی رگو ہم رات یہاں گزاریں گے صبح کو آگے روانہ ہوں گے ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے سوال کیا اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے وہ بولی تو تین چار دنوں بعد تامل ناڈو سے نکل کر کیرالا میں داخل ہو جائیں گے میں نے کوئی جواب نہیں دیا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اداسی سے بولی رگو مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکیں گے کیرالا اور آندھرا پردیش کے جنگل خونخوار درندوں اور زہریلے حشرات الارض سے بھرے ہوئے ہیں ان سے ہمارا بس نکلنا محال وہ ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے خود ان جنگلوں کو عبور کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا میرا ارادہ تھا کہ آندھرا پردیش تک کسی میٹر گیج ریلوے لائن سے کوئی ٹرین پکڑ کر سفر کیا جائے کیونکہ یہ قدرے محفوظ تھا میں نے یہ بات سدھا کو بتائی تو وہ خوش ہو کر بولی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دو چار روز ہی ان جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا ہاں کیرالا میں اگر کوئی چھوٹی لائن والی گاڑی مل گئی تو ہم اپنا باقی سفر اس کے ذریعے طے کریں گے ہم اس ٹوٹے پ
झोंपड़े के कच्चे फरश पर एक जगह खुश्क घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था सुधा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई मैंने कहा मैं जंगल से कुछ नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके मैं सुधा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया काफी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले मैंने चार नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़े झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी क्या देखता हूँ कि एक काला नाग सुधा रंगनी के सामने फन उठाए खड़ा झूम रहा है और सुधा रंगनी इसके सामने आलती पालती मारे बैठी अपनी शर्बती आंखों से इसे घूर रही है मैंने नाग को हलाक करने की गर्ज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सुधा की धीमी और सपाट आवाज सुनाई दी रघु ये देवता है इसे कुछ न कह मेरा हाथ उठा का उठा रह गया वो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं फिर सुधा तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ने लगी नाग पर अश्लोकों का असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सुधा की तरफ बढ़ने लगे इसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फंड समेट लिया और इसके बाजू पर आ गए सुधा ने इसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग इसकी गोद में कुंडली मार कर बैठ गए सुधा ने श्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और इसे इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए इसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगे सुधा ने मेरी तरफ देखा और बोला रघु करीब आ जाओ ये नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा ये मेरा बेटा है मैं इसे दूध पिलाती रही हूँ मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमा कर मेरी जानब देखा सुधा ने इसके सर पर हाथ रखते हुए तामुल जबान में कहा यह मेरी पति देव है अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है ये कहकर इसने सांप को गर्दन से पकड़ा और इसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मस करके इसे दोबारा गोद में बिठा लिया रघु इसने तुम्हारे जिसम की बूस उंगली है अब तुम दुनिया में जहां कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को खत्म करेगा मैं दुनिया हैरत में गुम था इस वक्त तो सुधा रंगनी भी मुझे कोई नागन ही मालूम हो रही थी मैं सर पकड़ कर बैठ गया लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सके सुधा रंगनी को इसके माँ बाप के पास पहुंचा कर इससे और इसके नाग बेटे से नजात हासिल कर लूंगा मेरे कहने पर सुधा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे गड़े में बिठा दिया मैंने सुधा से कहा रात अंधेरे में कैसे काटेंगे माचस भी नहीं कि आग ही रोशन कर लेते क्या खबर रात कोई दरिंदा इधर आने थी मेरा बेटा हमारी हिफाजत करेगा सुधा फखर से बोली इसकी बू ऐसी है कि कोई जंगली जानवर इधर रुख नहीं करेगा फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं झोंपड़े के सामने आग जलवा देती हूँ तुम झाड़ झंकार जमा दी मैंने झोंपड़े के आगे खुश्क पत्ते घास और टहनियां जमा कर दी सुधा ने अपने होठों से सांप की फंकार से मिलती जुलती आवाज निकाली मैंने देखा कि सांप टूटे हुए घड़े से निकल कर सुधा की गोद में आ बैठे सुधा इसे अपनी कलाई पर लपेट कर खुश्क पत्तों के ढेर के पास ले गई इसने सांप का मुंह पत्तों के ढेर की तरफ करके इसके सर पर उंगली फेरी सांप ने एक जोरदार फंकार मारी मैंने इसकी फंकार में शरारे से उड़ते देखे एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई सुधा सांप को लिए पीछे हट गई देखा रघु मेरा बेटा कितने काम का है वो सांप को दोबारा घड़े में रख रही थी अलाव रोशन हो गया और आस हल्की हल्की रोशनी फैल गई हमने दो नारियल तोड़कर खाए और इनका पानी पिए थोड़ी देर बाद सुधा उठकर झोंपड़ी में चली गई और सांप के घड़े के करीब ही घास पर लेट गई मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा फिर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी झोंपड़ी में जाकर दरवाजे के करीब ही एक तरफ लेट गया सुबह ही सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुल गई सर उठाकर देखा तो दरवाजे में दो आदमी खड़े नजर आए उन्होंने डाटे बांध रखे थे और इनके हाथों में खंजर थे सुधा भी जाग उठी और बैठी उन्हें घूर रही थी मैं इन डाकुओं से गुत्थम गुत्था होने के लिए उठने ही लगा था कि सुधा ने आहिस्ता से कहा रघु बैठे रहो मेरा बेटा उन्हें संभाल लेगा ये लड़की हमारे हवाले कर दो इनमें से एक डाकू हो रहा है हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे इसी वक्त मैंने सुधा के नाग बेटे को देखा जो इन दोनों बदमाशों के अकब में फन फैलाए तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था सुधा की निगाहें भी इसी जानब थी इसने भी अपने इस बेटे को देख लिया था सियाफ आम तामल डाकुओं ने सांप को नहीं देखा था वो देख भी नहीं सकते थे वो तो खंजर हाथों में लिए झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े सुधा रंगनी को देख रहे थे सुधा रंगनी को बचाना मेरा फर्ज था मुझे नक्श का ख्याल आया जो अभी तक मेरे गले में तावीज की शक्ल में पड़ा था इससे पहले कि मैं नक्श की कुत को हरकत में लाता सुधा रंगनी के मुँह से एक फनकार से निकली तामल बदमाश पीछे हट गए फिर एक बदमाश ने सुधा रंगनी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सुधा रंगनी के साथ बेटे ने गजबनाक फंकार के साथ इसकी पिंडली पर डस लिया दूसरे बदमाश ने सांप पर खंजर फेंक पा खंजर जमीन में गड़ गया सांप फंकारता हुआ इसकी तरफ लपका तामुल बदमाश झोंपड़ी से निकल कर दरख्तों की तरफ भागा लेकिन जंगल में सांप किसी इंसान का पीछा कर ले तो इसका बच निकलना नामुमकिन होता है 
चंद कदम के फासले पर ही सांप ने इसे जा लिया वो उछल कर इसकी गर्दन से लिपटा और इसके हलक पर डस ली तामुल बदमाश ने दहशत के आलम में सांप को अपनी गर्दन से नोच फेंकना चाह लेकिन इस मरहले में सांप का जहर अपना काम कर चुका था मैं और सुधा रंगनी झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गए पहले बदमाश की लाश झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ी थी सुधा रंगनी इसे टांगों से पकड़कर घसीटती हुई दूर ले गई फिर वाती साकर बोली रघु इसका जिसम अभी पानी बन जाए और ऐसा ही हुआ इन दोनों बदमाशों की लाशों का रंग सबज होकर सिया पड़ गया फिर इनके जिसमों पर बड़े बड़े आबले पड़ गए आबले फटे तो इनके मुर्दा जिसम पिघल पिघल कर पानी की तरह घास में जजब होने लगे ये इबरतनाक और डरावना मंजर था सांप सुधा रंगनी की गर्दन से लिपटा हुआ था और सुधा रंगनी प्यार से इसके सर पर हाथ फिर रही थी इसकी सुर्खी माइल जर्द नशीली आंखों में अजीब किस्म की बेहिमाना चमक थी वो मुझे इस वक्त एक ऐसी नागन दिखाई दे रही थी जिसने औरत का रूप धार लिया मैं झोंपड़ी के सामने एक तरफ होकर बैठ गया लेकिन सुधा इस वक्त तक लाशों के पास खड़ी रही जब तक दोनों लाशें पानी बनकर बहने ही गई सांप का जहर इस कदर मोहलिक और तबाकुन था कि लाशों की हड्डियां तक गल कर पानी बन गई थी वो झोंपड़ी के आगे मुझसे तीन चार कदम के फासले पर बैठ गई रघु देखा मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है अगर तुमने मुझ पर बुरी निगाह डाली तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा ये कहकर सुधा रंगनी ने एक कहका लगाया और फिर खुद ही अजीब अंदाज में आंखें मटका कर बोली लेकिन रघु तुम तो मेरे लिए पति समान हो तुम भला क्यों मुझे नुकसान पहुंचाने लगे मेरे जिसम में सनसनी सी दौड़ गई ये औरत अब सच मुझ मुझे कोई नागन मालूम होने लगी थी भूख लग रही है रघु कुछ जंगली फल और नारियल तोड़ लाओ इसने एक अदा से कहा मैं उठा और जंगल से कुछ फल और पांच छह नारियल उठा लाए हमने नारियल तोड़कर खाए और इनका पानी पिया मैं अब इस नागन नुमा औरत से जल्द अज जल्द नजात हासिल कर लेना चाहता था मैंने कहा अब हमें इस जंगल में चल लेना चाहिए हमारा सफल बड़ा तवीर है सुधा रंगनी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा रघु मैं तुम्हारी दासी हूँ तुम जब कहो मैं चल पड़ूंगी वो अपनी सुर्खी माइल शरबती बल्कि केसरी रंग की आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी इसके सफेद दांत जामनी रंग के होठों से तड़पते हुए नारियल की तरह नजर आ रहे थे मुझे अपने जहन पर इसकी तलिसमी आंखों का असर महसूस होने लगा मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया क्या ये सांप भी हमारे साथ जाएगा चंद लम्हों बाद मैंने पूछा क्यों नहीं वो जल्दी से बोली अब ये मुझसे अलग नहीं रह सकता ये हमारे साथ जाए ठीक है अब हमें रवाना हो जाना चाहिए लेकिन तुम इस सांप को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम इसकी फिक्र ना करो ये मेरी साड़ी में लिपटा रहेगा इसे कोई नहीं देख सकेगा मैं क्या कह सकता था मैंने एक फर्ज अपने ऊपर आयद कर लिया था अब इसे निभा रहा था थोड़ी देर बाद हम आगे चल पड़े सुधा रंगनी ने सांप को अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया था हमने बदमाशों के खंजर भी अपने पास रख लिए थे हम एक तंग सी पकडंडी पर आगे पीछे जा रहे थे हमारे सिरों पर नारियल ताड़ और इमली के दरख्तों का साया था सुधा रंगनी अपने इलाके और कबीले के बारे में मुझे बताती जा रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था मैं सोच रहा था कि इन वसीयों अरीज और सैकड़ों मील तक फैले हुए पहाड़ी जंगलों को हम पैदल कैसे उबूर करेंगे मेरा प्रोग्राम तो यही था कि जंगलों में अंदर ही अंदर सफर करता शिव राष्ट्र और सूबे में दाखिल हो जाऊं अगरचे मैंने अपना हुलिया काफी बदल रखा था सर और दाढ़ी मुंडवा ली थी सिर्फ मूछे रहने दी थी जो जंगल में सफर करते करते अब काफी बड़ी हो गई थी फिर भी मुझे खदशा था कि अगर मैंने किसी ऐसे शहर या देहात का रुख किया जहां से रेलवे लाइन गुजरती है तो हो सकता है मैं पहचान लिया जाऊं और पुलिस के हत्ते चढ़ जाऊं लेकिन जब से सुधा रंगनी के हाथ में यह खतरनाक सांप आया था मुझे इससे भी खौफ आने लगा था न जाने कब यह नागन मुझसे लिपट जाए मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर किसी रेलवे स्टेशन का रुख करूंगा ताकि केराला और करनायक से निकलकर जल्दी से शिवराष्ट्र पहुंच जाऊं और इस नागर नुमा औरत को इसके माँ बाप के हवाले करके अपने फर्ज से सबक दोष हो जाऊं हम केराला प्रांत के शुमाल मगरबी सरहद के करीब पहुंच गए थे मैं केराला के सूबों से ज्यादा वाकिफ नहीं था मैं चाहता था कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो हमें किसी करीबी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे मैंने सुधा रंगनी से इसका जिक्र किया तो बोले तुम तो कहते थे कि रेलगाड़ी के सफर में तुम्हें अपने पकड़े जाने का मैंने अपने खुशखुशी बालों पर हाथ फेरते हुए कहा अब खौफ नहीं है और फिर हम कहा था कि इन पहाड़ी जंगलों में पैदल सफर करेंगे सुधा रंगनी ने एक ऊंचे टीले की तरफ देखा और हाथ से इशारा करके बोली इस टीले के पीछे जरूर कोई गाँव होगा ये पगडंडी इस टीले की तरफ जा रही है वहां जाकर पता चलेगा कि रेलवे लाइन कितनी दूर है हम टीले पर पहुंच गए वहां ताड़ के छदरे झुंड थे सुधा का अंदाजा गलत नहीं था टीले के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था गांव के करीब ही एक पहाड़ी नदी गुजर रही थी हम टीले से उतरने लगे एक जगह सुधा रंगनी अचानक रुक गई 
इसने झाड़ियों के पास एक तरफ इशारा किया रघु देखो इधर देखो झाड़ियों के करीब ही सांपों के दो पत्थर की मूर्तियां नजर आई ये सांप पत्थर को तराश कर बनाए गए थे जो फन उठाए छोटे छोटे चबूतरों पर बैठे थे रघु इस गांव के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं हमें यहाँ से बहुत रक्षा मिलेगी शिवराष्टर तक हमारा रेल का भाड़ा निकल जाएगा गाँव के बाहर नदी पर कुछ औरतें पानी भर रही थी सुधा रंगनी ने इस दौरान में अपने जिसम के गिर्द लिपटा हुआ सांप निकाल कर हाथ में ले लिया था पानी भरती औरतों ने सुधा के हाथ में सांप देखा तो उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया और पलट कर गाँव की तरफ भागी गाँव सिर्फ चंद झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था वहां सबको मालूम हो गया था कि सांप माता आई है गाँव की औरतें मर्द और बच्चे सांप माता की जय हो सांप माता की जय हो के नारे लगाते बाहर आ गए सुधा रंगनी ने सांप वाला बाजू ऊपर उठाया और तामुल जुबान में बोली मैं सांप माता हूँ यह सांप के पिता है मेरे सांप बेटे के दर्शन करो सुधा रंगनी ने सांप को हाथ से छोड़ दिया था और मुझे बैठने का इशारा करके खुद भी वहीं नदी किनारे घास पर बैठ गई सांप बेटा कुंडली मारे बैठा फन उठाए झूम रहा था इसका रुख अपनी माता की जानब था गांव के लोग ऊंची आवाज में सांप बेटे के मदा में अशोक गाने लगे औरतें घरों से नारियल और चावल थालों में रख कर ले आई और यह थालियां हमारे आगे रख दी सुधा रंगनी ने गांव के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा सांप माता शिवराष्टर के महानाग मंदिर के दर्शनों को जा रही है हमारे लिए चांदी और तांबे के सिक्के लाओ हमें रेलगाड़ी के लिए भाड़ा चाहिए एक बूढ़ा देहाती हाथ बांध कर आगे बढ़ा और बोला सांप माता हमारे पास सिर्फ नारियल और चावल ही है हम गरीब लोग हैं हमारे पास चांदी और तांबे के सिक्के का हमें मुआफ कर देना सांप मियाँ हम गरीब लोग हैं सुधा रंगनी ने मेरी तरफ देखा मैंने इसे आंख से इशारा किया कि जाने दो हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे अब हमारा वहां रुकना फजूल था मेरी ये माँ पर सुधा रंगनी ने इससे ये मालूम कर लिया कि रेलवे लाइन कहाँ है ये रेलवे लाइन दरिया पार का एक जंगल उबूर करने के बाद आती थी इस रेलवे लाइन पर आगे जाकर एक छोटा सा स्टेशन था हम इस गांव से निकल कर दरिया की तरफ रवाना हो गए वहां सुधा रंगनी ने अपने लिबास तब्दील कर लिया था एक औरत ने इसे गेरवे रंग की काली पट्टी वाली धोती साड़ी पेश कर दी थी दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते दिन की रोशनी कम हो गई थी सूरज दरिया पार के ऊंचे घने दीवार के दरख्तों के पीछे उतर गया था दरिया का पार ज्यादा चौड़ा तो नहीं था लेकिन फिर भी सुधा इसे तैर कर पार नहीं कर सकती थी हम दरिया के साथ साथ मगरब की जानब चलने लगे काफी आगे जाकर एक छोटा सा घाट आ गया वहां एक कश्ती बंधी हुई थी जिसमें एक बूढ़ा मल्ला बैठा नारियल पी रहा था मेरे पास कुछ रकम मौजूद थी मैंने किराया अदा किया और मल्ला ने हमें दरिया पार उतार दिया इस मल्ला की जुबानी मालूम हुआ कि इस जंगल में रात को सफर करना बेहद खतरनाक होता है इस जंगल में सांप चीते और शेर बहुत हैं बेहतर है कि रात यही दरिया किनारे गुजार कर सुबह को सफर करें इसने बताया कि जंगल के पार रेलवे लाइन है इस पर चार कोस आगे श्रीनगर का रेलवे स्टेशन आता है मैंने सुधा रंगनी को मशवरा दिया कि हमें बूढ़े मल्ला की हिदायत पर अमल करते हुए रात को जंगल में सफर नहीं करना चाहिए लेकिन इसे अपने सांप बेटे पर बहुत भरोसा था इसने कहा कि इसके बेटे सांप की मौजूदगी में कोई दरिंदा या सांप इनके करीब नहीं फटक सकता लेकिन इसके बावजूद मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था तो दोस्तों अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे